தரும் பொருளே ஸ்ரீராமனே சரிதம் கே அனுகிரகம் பெறலாம் நாமே ஸ்ரீராம சரிதம் கே அனுகிரகம் பெறலாம் நாமே மங்கள ரூபம் மங்களமருள்வா மனதில் தியானம் செய் ஸ்ரீ நரஹரி பல சுகங்களை தருவது ராமாயண சுபகாவியம் அவசியமும் இல்லை இது ஒரு வகையில் உற்சவம் நடத்த உற்ற சமயம் தானே உற்சவத்திற்கு உற்ற சமயமா பார்த்தீர்கள் அபிபீஷன் இது நன்மைக்கென்று தோன்றவில்லை நம் மன்னன் ராவணேஸ்வரரின் மனநிலை சீராக இல்லை அதனால் தான் சிரிக்கின்றார் ஆம் அண்ணா எப்பொழுது அந்த சீதை இந்த லங்கா புரிக்கு வந்தாலோ அன்றிலிருந்து ஏதோ ஒரு அமங்கலங்கள் நடக்கின்றது இது அமங்கலம் அல்ல சுப்பனகை இதுவே சுப செய்தி சுப செய்தி ஆம் சுப்பனகை நமது அன்புக்குரிய சகோதரர் கும்பகர்ணன் கோர நித்திரை கலைத்து எழுகின்றார் இந்த அதிர்வு அவர் நித்திரை கலைவதற்கான அறிகுறிதான் நம் அண்ணன் கும்பகர்ணன் நித்திரை கலைத்தல் இந்த லங்கைக்கு ஓர் உற்சவம் தானே பிரகாஸ்தா உத்தரவிடுங்கள் அரசே உடல் பெருத்து உடன் பிறந்தவன் கும்பகர்ணன் எமது அருமை கும்பகர்ணனுக்காக பண்டங்களை தயார் செய்ய சொல் உத்தரவு லங்கேஸ்வரரே பண்டம் என்றால் வெறும் அண்ணன் மட்டுமல்ல அதில் அமுதும் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அனைவரும் அந்த சீத்தையை அமங்கலத்தின் அறிகுறி என்கிறீர்கள் இருப்பினும் சீத்தை எமக்கென்றும் சுபமங்கலம் என்று கூறுவேன் அவள் லங்கைக்கு வந்தாள் மேகநாதன் தவம் முடித்து வரம் பெற்று விட்டான் அடுத்து நித்திரை நிபுணன் கும்பகர்ணன் நித்திரை களைந்து எழுகின்றான்
ಏನು ಇಂಥ ಅದ್ರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿಂದ ಎಳಪೋಗಿರಾರು ಆದರೆ ಅದಿರ್ಬೇ ಅರಿವಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟದೆ ಇನಿ ಮಹಾರಾಜ ಕುಂಭಕರ್ಣರ್ ಲಂಗೈಯಲ್ಲುಳ್ಳ ಅನೈತು ಉಣವೈಯಂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ಬಿಡುವ ಕೇದಿ ಎಪ್ಪಡಿಯೋ ಮಹಾರಾಣಿ ಲಂಗೇಶ್ವರರಿನ ಸಹೋದರ ಮಹಾರಾಜ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿತ್ರೈ ಕಲೈತಾಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲಂಗೈಕೆ ಉರ್ಚಾಗ ಮಟ್ಟಮಲ್ಲ ಉಯಿರಂ ಬಂದದ ಪೋಲ್ ಇರಕಿರದ ಅಣ್ಣನವರ್ಗಳೇ ಕುಂಭಕರ್ಣನ್ ವಿಳಿತಳ ಹೋಗುಂ ಸೈದಿ ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಕಂ ಮಕ್ಕಳೆಯಂ ಸೆಂಟ್ರಡೈಂದು ಬಿಟ್ಟದ ಇನಿಮೇ ಲಂಗಾಪುರಿಯಲ್ ಉಚ್ಚವ ಮುಚ್ಚ ನಿಲಯೇ ಅಡಗಿ
இன்னொரு குவளை வேண்டும் பேருடல் கொண்டவனுக்கு நீர் மட்டும் தானா என் பசிக்கு ஆகாரங்கள் எங்க மகாராஜா கும்பகர்ணருக்கு வணக்கம் நம் நித்திரை கலைத்த போஜன மதில் உயிருள்ள பிராணியா இடம் இருக்கிறது வயிற்றில் என் பெயர் பிரகஸ்தன் மகாராஜா எம்மை மறப்பீர்கள் என்று எண்ணவில்லை பிரகஸ்தா நீ இரு மடங்கு ஆகிவிட்டாயே தாங்களும் தான் பன்மடங்கு பெருகிவிட்டீர்கள் உன் வருகை நன்மைக்கே சென்று மகாராஜா ராவணனிடம் என் வருகையை கூறு அவர் சகோதரனான கும்பகர்ணன் எழுந்து விட்டான் என்று அவரை காண வருகிறான் என்று கூறு லங்கேஸ்வரருக்கு செய்தி எட்டிவிட்டது மகாராஜா சகல பரிவாரங்களோடு தங்களை பார்க்க அவரே நேரில் வருகிறாராம் முதலில் தாம் சென்று ஸ்நானத்தை முடித்துக் கொள்ளுங்கள் நானா பிரகஸ்தா எங்க போய்விட்டாய் பிரகஸ்தா மகாராஜா கும்பகர்ணரே தங்கள் விரலையும் என் உயிரையும் பிடித்துக் கொண்டுள்ளோம் எம்மை இறக்கி விடுங்கள் மகாராஜா எம்மை இறக்கி விடுங்கள் பிரகஸ்தா உமது குரல் மட்டும் கேட்கிறதே உருவம் தெரியவில்லையே எங்கு போனாயோ அச்சம் கொள்ள வேண்டாம் மகளே இருப்பினும் மாதா இங்கு பூகம்பம் வந்தது போல இருந்தது இல்லை மகளே இது ஒரு முன்னோடிதான் ராவணனின் தம்பியான கும்பகர்ணர் நித்திரை கலைந்து எழப்போகிறார் கும்பகர்ணன் நித்திரை கலைந்து எழுகிறாரா அதன் அர்த்தம் மகாராஜா கும்பகர்ணர் நித்திரை எனும் வரத்தை அடைந்திருக்கிறார் ஆகையினால் மகாராஜா கும்பகர்ணர் நித்திரை என்ற திரைக்குள் தான் வாழ்கிறார் அவர் எப்பொழுது விழித்தெழுந்தாலும் உடனே ராவணர் தமது தம்பியின் வருகையை உற்சவமாக்கி விடுகிறார் இருப்பினும் மாதா வரம் என்பது தவம் செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கிறது ஒருவர் வரமாக கோர நித்திரையை கேட்பாரா என்ன புரிகின்றது மகாராஜா கும்பகர்ணர் விஸ்வரூபம் கொண்டவர் அவரது வயிற்று பகுதியில் அடங்காத பசி அக்னி போல் எரிந்து வருகிறது தனது பசியை போக்கிக் கொள்ள தேவர்களையும் முனிவர்களையும் அழித்து விழுங்க வேண்டும் என்று தவம் செய்தார் கும்பகர்ணர் நன்மை சேர்க்க வேண்டும் நான் முகனாரே எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் தேவேந்திரா அமரர் தலைவருக்கு அச்சம் மேலோங்கிய காரணம் கும்பகர்ணனே காரணமாவான் கும்பகர்ணனா கும்பகர்ணனே 
கும்பகர்ணனோ விபீஷணனோடு அமர்ந்து தவம் தானே செய்கின்றான் அவனது தவம் எங்களது வதத்திற்கு காரணமாகிவிடலாம் கும்பகர்ணன் முதலிலேயே பலம் கொண்டவனாவான் தவத்தின் பலனாக அவன் உங்களிடம் வரம் பெற்றுவிட்டால் அவன் திரிலோகத்தையே தூசி போல் ஊதுவான் அது மட்டுமல்ல நான் முகனாரே ஒருவேளை அவன் பசி அடங்காவிடில் அவன் இந்த சிருஷ்டியையே விழுங்கி விடுவான் அதை தடுக்கவே கரம் கூப்பி சிரமும் தாழ்த்தி நிற்கிறோம் தாம் கும்பகர்ணனுக்கு எந்த வரமும் அளித்து விடாதீர்கள் வரத்தை தராதே சிரத்தை கொய்துவிடு என்கிறாய் நீ என்னை அதர்மம் செய்ய தூண்டுகின்றாய் அதை எம்மால் செய்ய இயலாது அறக்கனானாலும் கர்ம பலன் கிடைத்தே ஆக வேண்டும் தவத்தின் பலனை அவன் பெற்றாக வேண்டும் ஆனால் நான் முகனாரே அவன் வரத்தை அடைந்தால் சிருஷ்டியை அழித்து விடுவான் அதர்ம சக்திகளுக்கு பலம் பெருகி விடாதா தேவேந்திரா நீ இப்பொழுதே தேவி சரஸ்வதியின் சரணத்தை துழு அந்நாவிற்கரசியால் தான் நான்கு திசைகளையும் காக்க இயலும் உங்கள் உத்தரவு பிரம்மதேவரே கலைமகள் தான் எங்கள் கவலை தீர்க்கும் கருணை பொழிய வேண்டும் நலம் உண்டாகட்டும் தேவி எங்கள் நலனை காப்பாற்றுங்கள் என்றே வேண்டுகிறேன் என்ன சொல்கிறாய் தேவி கும்பகர்ணனின் தவம் பூர்த்தி அடைந்த பிறகு ஒரு வரம் கேட்கப் போகிறார் அச்சமயம் தாங்கள் அவன் நாவில் சங்கமித்து தேவர்களை இரக்கமின்றி அழிக்க வேண்டும் என்று வரம் கேட்கும் போது அவன் சொற்களை மாற்றி அமைத்து தேவர்களையும் ரிஷிகளையும் காக்க பிரம்மதேவா வேதநாயகனுக்கு வணக்கம் யாம் உமது தவத்தால் உளமகிழ்ந்தோம் மனம் திறந்து தவத்திற்கான வரத்தை கேள் பரமபிதாவே யாம் என்றுமே தர்மத்தின் மார்க்கத்தில் மட்டுமே செல்ல வேண்டும் விதி மாறினாலும் சரி எனது மதி மாறக்கூடாது எமது புத்திக்கு என்றும் தர்மமே சக்தி அளிக்க வேண்டும் உறவுகளை பிரிந்தாலும் ஏன் உயிரை பிரிந்தாலும் நான் தர்மத்திலிருந்து விலகாமல் புண்ணிய மார்க்கத்திலேயே செல்ல வேண்டும் வஞ்சகம் சேர்ந்தாலும் சரி நெஞ்சகம் பிளந்தாலும் சரி கூட்டை விட்டு உயிர் பிரியும் வரை என்னை விட்டு தர்மம் பிரியாது இருக்க வேண்டும் வாழ்க விபீஷ்ணா கொடிய அறக்க இனத்தில் பிறந்த நீ உனது மாசில்லா மதியை அதர்ம பாதையில் செல்ல அனுமதிக்கவில்லை நீ பரம்பொருளின் வாக்கியம் பெறுவாய் தர்மத்தின் சுரூபம் ஆவாய் உன் எண்ணத்தில் உள்ளதையே பரமாய் பெறுவாய் மகனே கும்பகர்ணா உமது தவத்தால் உளமகிழ்ந்தோம் யாம் உமக்கு வரம் தர வந்துள்ளோம் தேவர்களை இரக்கமின்றி அழிக்க வேண்டும் என்று கேட்கலாம் எங்கள் பிரம்ம தேவரே எமக்கு உறக்கம் என்ற வரத்தை அழியுங்கள் யாம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையை கண்விழிக்க வேண்டும் அப்படி என்ன வரம் கேட்டேன் ஆகையால் மகாராஜா கும்பகர்ண என்றும் நித்திரைக்கு தன்னை அடிமையாக்கிக் கொள்வார் அதோடு ஒரு ஆண்டு காலத்தில் ஒரு முறை மட்டுமே விழித்தெழுவார் லங்காதிபதி ராமனேஸ்வரர் பாராளும் வேந்தனை பாராமுகமாயிருக்கும் விளையாட்டை எதுவரை தொடருவாய் சுந்தரி இந்த சீதை தன் மரணம் வரை தொடருவாள் துஷ்டனை நான் 
மரணம் உன் அருகில் நெருங்காதபடி பார்த்துக் கொள்வான் இந்த ராவணேஸ்வரன் இருப்பினும் உமது மரணம் ரிஷியமுக பர்வதம் வரை வந்துவிட்டது எமது மரணமா லங்கேஸ்வரனுக்கு மரணமா சொப்பனம் காணுவதை விட்டுவிடு சுந்தரி நன்றாக கேள் நம் இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெறுவதற்கு முன் என் பரிவாரத்தை உனக்கு பரிச்சயம் செய்கிறேன் எமது தம்பி மாவீரன் கும்பகர்ணன் நித்திரை கலைந்து எழுந்து விட்டார் அவன் மீண்டும் முன்போல நித்திரை எனும் திரைக்குள் செல்வதற்குள் நம் இருவருக்கும் விவாகம் நடக்க வேண்டும் என்று நான் முடிவு செய்து விட்டேன் நடக்காது நடக்க இயலாத காரியம் அனைத்தையும் சாதிப்பவனே இந்த ராவணன் சீத்தை திருசடை உத்தரவிடுங்கள் லங்கேஸ்வரரே சீதைக்கு அணிகலன்களை அணிவித்து விடு ஏனெனில் இன்றே சீத்தைக்கும் இந்த லங்காதிபதிக்கும் திருமணம் நடக்க உள்ளது அதற்கு முன்னர் சீத்தை எமது மாளிகையில் எமது பரிவாரத்தை சந்திப்பாள் அச்சபையிலே இவளை ராட்சச இனத்தில் இணைக்கும் நிகழ்ச்சியும் இனிதே துவங்கு ஏ சுந்தரியே உன் வருங்கால கணவன் சென்று வர அனுமதி அளி நானேற்றிய காரணம் என்ன மனம் சோர்ந்து விட்டது லக்ஷ்மணா நம்பிக்கையும் தீர்ந்து விட்டது இனி பொறுமைக்கு பெருமை இல்லை மகாராஜா சுக்ரீவரை நாம் சந்தித்து விட்டதால் நமது பயணம் முடிந்து விட்டதா அதற்கு பிறகு என்ன சிந்தனை மறந்து சிலை போல் நிற்கின்ற மனம் துடிக்கின்றது லக்ஷ்மணா 
அண்டங்களையே வெல்லும் கோதண்டம் இருந்தும் அம்பரா தொழில் அயராத பானங்கள் இருந்தும் கூட யாம் எப்பொழுதும் நிராயுத பாணியாக உணர்கிறோம் இதயம் அதில் கொழுந்துவிட்டு எரிகிறது அக்னி இருப்பினும் அதன் முஷ்ணம் அதில் சத்ருவுக்கு பதிலாக யாமே எரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் தசரத மைந்தரே மகாராஜா சுக்ரீவர் அவர்கள் தமது ஒற்றர் குழுவைச் சேர்ந்த வீரர்களை மாதா ஜானகியை தேடும் பணியில் நியமிப்பார் இருப்பினும் ஜாம்பவான் அவர்களே அந்த துஷ்ட ராமணன் மாதாவை கொண்டு சென்ற இலங்கை எங்கே இந்த வினாவிற்கு விடையே இல்லை சீத்தை எங்க இருக்கிறாளோ என்ன வேதனைகளை சமாளிக்கிறாளோ தீயவர்கள் வாழுகின்ற இடத்தில் ஒரு தூயவள் தீயினும் கொடிய பாவங்களை சமாளித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் யாம் இங்கே யுத்தம் செய்யாமலேயே தோற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் காத்திருக்கும் காலத்திற்கு ஒரு முடிவில்லையோ என்று தோன்றுகிறது முடிவு அதிவிரைவில் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது மாதா திருசடை பலரது காத்திருத்தலுக்கும் முடிவு தோன்றும் எட்சணம் அதில் எமது பிரபு இந்த லங்காபுரியில் பாதம் வைக்கின்றாரோ அக்கணமே ராவணன் அவனது அமைச்சர்கள் புத்திரர்கள் யுத்த வீரர்கள் அனைவரது மரணத்தின் காத்திருத்தலுக்கும் ஒரு முடிவு கிடைக்கும் ரகுநந்தரின் தனுசிலிருந்து சீறி வரும் பானங்கள் சூரிய ஒளி பனியை மாய்ப்பதை போல துன்மார்கர்களின் உயிரை சாய்க்கும் முதலில் நீ உம்மை பற்றி சிந்தித்துக் கொள் சீத்தை உனக்கும் ராவணேஸ்வரருக்கும் விவாகம் நடக்கவிருக்கிறது நீர் நெருப்புடன் என்றும் சேர்ந்திருக்க இயலாத இருள் தனக்கு இணையில்லாத ஒளியை தம்மோடு இணைத்திடவும் இயலாத சத்திய அசத்தியத்திற்கோ தர்ம அதர்மத்திற்கோ தூய எண்ணத்தோடு தீய எண்ணத்திற்கு விவாகம் நடந்துள்ளதா ராவணனுக்கு தான் செத்துவிடுவோம் என்ற அச்சம் அதிகரித்து விட்டது ஆகையால் தான் அவன் பித்து பிடித்தவன் போல் உளறுகிறான் உண்மையை தெரிந்து கொள் சீத்தை ராவணேஸ்வரர் இச்சை கொண்டதை நிச்சயம் அடைந்தே தீருவார் வென்றிடுவார் அல்லது கவர்ந்திடுவார் அந்த ராவணன் ஒன்றை மறந்துவிட்டான் மரணத்தை தள்ளவும் இயலாது அதை வெல்லவும் இயலாது அவன் எம்மை கவர்ந்ததாக எண்ணுகிறான் ஒரு நாள் மரணம் அப்பாவியின் ஜீவனை கவர்ந்து சென்றுவிடும் அந்த மூர்க்க ராவணன் எத்தனை சொப்பனங்கள் வேண்டுமானாலும் கண்டு கழிக்கட்டும் என்றேனும் ஒரு நாள் என் பிரபு ஸ்ரீராமர் லங்கைக்கு வந்து விடுவார் தோல்வியற்ற சுமித்ரை நந்தனோடு இணைந்து என் குலத்தின் தெய்வம் லங்கைக்கு வந்து விட்டாள் அப்பொழுது இந்த ராவணனின் சொப்பனம் ஒரு கணையில் காலனுக்கு அர்ப்பணமாகும் அச்சமயத்தில் சொப்பனமும் இருக்காது சொப்பனம் கண்ட ராவணனும் இருக்க மகாராணி மண்டோதரி இந்த பொன்னகை எவ்வாறு இருக்கிறது மிகவும் அழகாக இருக்கிறது சுவாமி அப்படியா சீத்தையினும் அழகு பெண் இதை அணிந்தால் இந்த பொன்னகையும் பொன்னகை செய்ய சொற்பனகை நீ இதை பற்றி என்ன நினைக்கின்றாய் எனக்கு இது பிடிக்கவில்லை அண்ணா என்ன சொன்னாய் இருப்பினும் இதை சீதை அணிந்து கொள்ளும் பொழுது இம்மாணிக்கங்களுக்கு பெருமை கூடுங்கள் லக்கேஸ்வரரை ஏமக்கும் சீத்தைக்கும் திருமணம் நடக்கவிருப்பதால் முழு லங்கையிலும் தீபங்கள் ஒளிரட்டும் ராகங்கள் இசைக்கட்டும் தேவர்களும் இதை பார்த்த கணத்திலேயே இப்படி ஒரு திருமண வைபவம் 
இதுவரை மூன்று லோகத்திலும் நடந்ததில்லை இனி நடக்க போவதும் இல்லை என்று கூறட்டும் தங்கள் உத்தரவு லங்கேஸ்வரரே மாதா திருசடை இங்கு ஏதேனும் உற்சவம் நடக்கவிருக்கின்றதா அவ்வுற்சவத்தில் பங்கு கொள்ள அனைவருக்கும் வரவேற்பளிக்கும் வகையில் ஆகாயத்தில் வர்ணங்கள் பழிச்சிடுகின்றன நீ இப்பொழுது சரியாக கூறினாய் உற்சவம் தான் நடக்கவிருக்கிறது என்ன உற்சவம் திருமண உற்சவம் திருமண உற்சவமா யாரால் கொண்டாடப்படுகிறது எங்கள் ராவணேஸ்வரரார் என்ன அவர்தான் இன்று உன்னை விவாகம் செய்து கொள்ளப் போகிறாரே இனி நாங்கள் உம்மை சீத்து என்று அழைக்க இயலாது மகாராணி என்று அழைப்போம் எவ்வளவு பேசினாய் சீத்தை நீருக்கும் நெருப்புக்கும் சத்திய அசத்தியத்திற்கு இருளுக்கு ஒளியோடு விவாகம் நடக்கவிருக்கிறது உங்கள் விவாகம் நடந்தே தீரும் காரணம் மகாராஜா ராவணரின் சகோதரர் மகாராஜா கும்பகர்ணர் நித்திரையிலிருந்து எழுந்துவிட்டார் தன் சகோதரர் மீண்டும் நித்திரைக்குள் செல்வதற்குள் இந்த திருமணத்தை முடிக்க வேண்டும் என்று மகாராஜா ராவணர் எண்ணுகிறார் பிரபு ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி தன் வாக்கை பூர்த்தி செய்துவிட்டார் மகாராஜா சுக்ரீவருக்கு கிஷ்கிந்த யாட்சியும் அவரது மனைவியும் மீண்டும் கிடைக்கும்படி செய்துவிட்டார் ஆனால் மகாராஜா சுக்ரீவருக்கு தான் கொடுத்த வாக்கு நினைவிலேயே இல்லையோ பிரபு ஸ்ரீராமர் வாய் திறந்து நம்மிடம் குறை கூறுவதில்லை ஆனால் அவரது அந்தராத்மாவின் மொழி என் செவியில் விழுகிறது அனுமான் சீதா மாதாவை தேடும் பணி விரைவில் தொடங்கப்பட வேண்டும் என்று ராமபிரபு எண்ணுகிறார் இருப்பினும் ஜம்பவான் அவர்களை அன்னகை தேடுவதற்கு முன் முதலில் நாம் மகாராஜா சுக்ரீவரை தேட வேண்டும் போல் இருக்கிறதே ஏனென்றால் அவர் அந்த புறம் தான் தன் சொந்த புறம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு அரச காரியங்களில் கவனம் இருப்பதாகவும் தெரியவில்லை மோக எண்ணம் மேலோங்கியதால் மகாராஜா சுக்ரீவர் தன் வாக்கை மறந்துவிட்டார் நீ உடனே கிஷ்கிந்தைக்கு சென்று அவர் மறந்ததை நினைவூட்ட அனுமான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி வருத்தத்தில் இருக்கிறார் அது நம் குலத்திற்கு நல்லதல்ல என்று கூறிவார் வருத்தத்திற்கு வடிகாலோடு வருவே அண்ணலே தங்களை அன்னையோடு சேர்ப்பதே என் முதல் பணி ஜெய் ராம் இரவும் பகலும் இயலும் இசையும் தான் இருக்கிறது அது ஆனந்த தாண்டவம் அல்ல ஆணவ தாண்டவம் போல் தெரிகிறது மகாராணி ருமை ஆணையிட்டு விட்டாராம் மகாராஜா சுக்ரீவரின் ஓய்வுக்கு தடை வரக்கூடாதாம் அவர் யாரையும் சந்திக்க வாய்ப்பே இல்லையா இது ஆணவ தாண்டவம் தான் நடப்பவைகள் நல்லதற்கென்று எனக்கும் தோன்றவில்லை நாம் பிரபு ஸ்ரீராமருக்கு என்ன பதில் கூறுவது அதற்கு முன்னர் ஸ்ரீராமரோடு உடன் பிறந்தவனுக்கு முதலில் பதில் அளியுங்கள் கிஷ்கிந்தைக்கு மன்னராகும் யோகம் வந்தவுடன் தனது போகத்தால் தன்னை மறந்தாரா சுக்ரீவர் வானர் அரசர் வாலியும் தான் மடிவதற்கு முன்னர் மகாராஜா சுக்ரீவர் தமது வாக்கை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கூறினார் இருப்பினும் மகாராஜா சுக்ரீவருக்கு இது நினைவில் இல்லை தமது அண்ணன் வாக்கை சுக்ரீவர் மீறியதே தவறு அவர் எமது அண்ணனுக்கு அளித்த வாக்கையும் மீறி இருக்கிறார் கரம் நீட்டி கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றாத அவன் சிரம் கொய்து விடுகிறேன் சினம் தனியுங்கள் இளவலை உண்மை அதுவல்ல மகாராஜா சுக்ரீவர் தீயவரும் அல்ல நல்லவன் செய்யும் காரியமாய் இது அனுமானவர்களே நட்புக்கு அவர் மரியாதை கொடுத்திருந்தால் தேடும் பணியை விட்டு பெண்களை தொடும் பணியில் இறங்கி இருப்பாரா மன்னனாகிவிட்டாரே சுக்ரீவரின் தேவை பூர்த்தியாகிவிட்டதே இனி எமது அண்ணனை பற்றி யோசிக்க தேவையில்லையே 
இருப்பினும் அவர் ஒன்றை அறியவில்லை நான் மித்திரனுக்கு மித்திரன் சத்ருவுக்கு சத்ருவாவே நட்பை உயிராய் மதிக்க தெரியும் எங்களுக்கு சத்ருவை மாய்க்கவும் தெரியும் எது நடக்க கூடாதோ அது நடந்து விட்டது இளையவர் கூறுவதும் உண்மைதானே மகாராஜா சுக்ரீவர் நண்பனா இருப்பேன் என்றார் இருப்பினும் அவர் தமது செய்கையால் நண்பர்களை விடுத்து ஒரு வகையில் சத்ருவிற்கு உதவி செய்கிறார் திருமண நாள் என்று கூட ஏன் இந்த சோகம் சீத்தை யாருக்கு திருமணம் உமக்குத்தான் வேறு யாருக்கு லங்கேஸ்வரனே உன் துணைவன் மீண்டும் இது போன்ற சொற்களோடு உன் நாவிலிருந்து ஒரு வார்த்தை வந்தால் உன் நாவை அறுத்தறிய தயங்க மாட்டேன் நீ சிறை இருக்கின்றாய் உமது அகங்காரமே உன்னை அழித்துவிடும் உனது நன்மைக்காக சொல்கிறேன் சீதை ராமனை எதிர்நோக்காமல் எங்கள் அரசரை ஏற்றுக்கொள் இதுவரை எத்தனையோ தேவலோக கண்ணிகள் யக்ஷ கண்ணிகள் அப்சரஸ்கள் ராவணன் தன்னை காண மாட்டாரா என்று எத்தனையோ முறை ஏங்கி இருக்கிறார்கள் ஆனால் ராவணேஸ்வரர் அவர்களை விட்டு உமக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அணிகலன் அணிந்து கொள் சீதை நீ லங்கையின் வருங்கால மகாராணியாக வேண்டும் சொர்க்க லங்கையின் மகாராணி அனைத்து சுகத்தையும் ஏற்றுக்கொள் மாதா திருசடை இந்த ராட்சச கூட்டத்தை இங்கிருந்து விரட்டுங்கள் உமது அழகு எங்களையே மோகம் கொள்ள செய்கிறது பிறகு தசானந்தர் உன் மீது மோகம் கொண்டது தவறும் இல்லை அதில் ஆச்சரியமும் இல்லை தனிமையோடு எத்தனை நாள் வாழப்போகிறாய் சீதை என்றாவது ஒரு நாள் லங்கேஸ்வரரோடு வாழத்தானே வேண்டும் இல்லை என் வாழ்நாளில் அப்படி ஒரு நாளே இல்லை அது நடந்தால் இந்த சீதை அதற்கு முன்னரே தன் உயிரை விடுவார் என்ன விந்த இது சுவாமி தாங்கள் தோற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் பகடையில் நான் வெல்ல எமக்கே வெற்றி ரகுகுலநாத யாம் வென்று விட்டோம் நம்ப இல்லவில்லையே ஆமண்ணே இது பிள்ளை பிராயத்திலிருந்தே தொடரும் ஒரு பழக்கம் எவராலும் ராமண்ணாவை தோற்கடிக்க இயலாது இருப்பினும் நம்மவர்களை வெற்றி பெற செய்து அவர்கள் மகிழ்ச்சியில் தான் மகிழ்வார் அது உண்மையா நாதா லக்ஷ்மணா இன்று முதல் நான் வெல்வேன் ஏனென்றால் ராவணன் நம்மவனும் அல்ல அந்த கொடிய துஷ்டன் எவருக்கும் சொந்தமும் அல்ல அவனுக்கு தண்டனை வழங்குவது சகல புவிக்கும் புண்ணியம் சேர்க்கும் பாவிகளுக்கு இதுவே இறுதி ராவணன் அழிவது உறுதி ஆதவன் அஸ்தமித்தால் இருள் எழுகிறது இதயம் ஸ்தம்பித்தால் நம்பிக்கை விழுகிறது பன்மை நிறைந்த உண்மை இது லக்ஷ்மணா ஆமண்ணா என்னவெல்லாம் சீத்தை இன்பம் என்ற கலை கொண்டு வந்த இல்லாள் இன்று அவளே இல்லாததா துன்பம் என்ற நிலையை மட்டுமே உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் காத்திருந்து காத்திருந்து உயிர் துறந்து விடுவேனோ இல்லை ராமண்ணா அப்படி எதுவும் நடக்காது எமது இந்த குழப்பத்திற்கு காரணமே தன்னிலை மறந்த சுக்ரீவர் தான் லக்ஷ்மணா நாட்கள் கடந்து போய்விட்டது மகாராஜா சுக்ரீவருக்கு மகனும் கிடைத்து விட்டது ஆனால் நாம் விடையிலா வினாவாகிவிட்டோம் தென் திசையில் உள்ள சீதையை தேடும் பணியை சுக்ரீவர் மறந்தே விட்டார் மனம் எனும் மதம் கொண்ட யானையை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கிறோம் இருப்பினும் குரோதம் என்ற அக்னி 
தானாக கொழுந்து விட்டெறிகிறது அதில் பஸ்மமாக போவது அந்த கொடிய ராவணன் மட்டுமல்ல தன்னிலை மறந்த சுக்ரீவரம் தான் தன் கடமையை அவர் எப்படி மறக்கலாம் லக்ஷ்மணா ஹனுமான் வருத்தத்தில் இருக்கிறார் மகாராஜா சுக்ரீவரின் அனைத்து மந்திரிகளும் நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறார்கள் லக்ஷ்மணா ஆனால் ஹனுமான் வித்வான் ஆவார் ஞான சாகரம் ஆவார் இருப்பினும் சுக்ரீவன் தானே தலைவன் அவரது ஆணைக்காக தான் காத்திருக்கிறார் அவரால் சுக்ரீவனை பார்க்க கூட இயலவில்லை சரிதான் லக்ஷ்மணா நிகழும் நிகழ்வுகளை கண்டா சீதை ஜீவனை பிரிந்து விட்டாளோ என் இல்லை ராமண்ணா இனி எவ்வாறு மறந்தும் கூட சிந்திக்காதீர்கள் அவள் மென்மையான தேகத்தில் இத்தனை சோகங்களை தாங்குவாள மற்றவர் எம்மை அழைத்த கணமே அவர் நன்மைக்காக ஓடி செல்லும் நான் என் மனைவி கதறிய பிறகு அவளை காக்க மார்க்கமின்றி துடிக்கிறோம் இதற்கு காரணம் சுக்ரி வந்தான் தன் நிர்பந்தங்கள் தொலைந்து பந்தம் கிடைத்ததால் தமது பிரதிஜையை மறந்துவிட்டார் ராமண்ணா லக்ஷ்மணா கிஷ்கிந்தையின் அரசர் சுக்ரீவருக்கு சிந்தை தெளிய வேண்டும் அவரது தமையின் பாலியின் பிராணத்தை பறித்த ராமனின் திவ்ய பானத்தை மறந்துவிட்டார் போல் அதை அவருக்கு நினைவுபடுத்த விண்ணிலும் உயர்ந்த என் அண்ணனின் மீது ஆணை இன்று அந்த சுக்ரீவரை என்னிடமிருந்து எவராலும் காக்க இயலாது யாம் அவரை கிஷ்கிந்தையில் இருந்து இழுத்து வருவோம் தங்கள் பாதத்தில் பணிய செய்வோம் ஒருவேளை அவர் எம்மை எதற்கு ஆயுதம் தாங்கினால் அக்கணமே என் கணையால் அவரை கொன்று அவர் தமையன் பாலி சென்ற இடத்திற்கே அனுப்பி வைப்பேன் ஆணவ மழைக்கு அனுமதி கொடுங்கள் சற்று பொருள் லக்ஷ்மணா எந்த காரியத்தில் இறங்கும் முன்னரும் ஜன நேரமாவது ஆவேச அலைகளை ஒதுக்கி உரிய முடிவுகளை எடுத்தலே நன்று இல்லையில் நண்பர்கள் கூட விரோதிகளாய் தெரிவர் இக்கணம் நமது மனதில் உள்ள குரோதத்திற்கு காரணம் என்ன லக்ஷ்மணா நாம் நினைத்த செயலை நினைத்த கணத்தில் பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை என்று தானே இருப்பினும் நாம் ஒன்றை மறக்கலாகாத லக்ஷ்மணா மகாராஜா சுக்ரீவரோடு நாம் நட்பு வளர்த்துள்ளோம் தன் பணியை அவர் துவங்கியிருந்தால் நாம் அவரை தேவையின்றி தூற்றுவதாகிவிடும் அவர் நம் பணியில் மூழ்கியிருக்கக்கூடும் அவர் எந்த பணியில் மூழ்கியிருக்கிறார் என்பதை கிஷ்கிந்தைக்கு சென்று நானே பார்த்து விடுகிறேன் ஸ்ரீரா